வகையான ஜெனடிக் டிஸார்டர் அதாவது ஆஃப் ஸ்பிரிங்க்கு அவங்களோட பேரண்ட் மூலம் வந்தது அது ஜீனாவாக இருக்கலாம் குரோமோசோமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் இது குரோமோசோமான வந்தது அதாவது மனுஷனுக்கு தேவை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ராஸ் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டேக் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம் ஆட்டோசோம்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லா செக்ஸ் குரோமோசோம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஓ அதாவது ஒரு குரோமோசோம் இல்லை எக்ஸ் ஜீரோ எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இங்கே ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் குரோமோசோம் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நாற்பத்தாறு இருக்க வேண்டிய இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கு ஸோ இந்த இம்மாதிரி டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு டேர்னஸ் இன்ப்ரூவ் வரும் ஆக்சுவலாக இது அவங்க எக்ஸ் குரோமோசோம்ன்றதுனால அவங்க ஃபீ ஃபீனோடைபிக்காக ஃபீமேல் தான் அவங்க பார்க்க ஃபீமேல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் லைக் தட் இன்ட் அவங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் நியூட்ரியஸ் அதாவது செல் டிவிஷனை வர அந்த இன்டர்ஃபேஸ் நியூட்ரியஸ் அதாவது ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஆஃப் நியூட்ரியஸ் ஆர் மெட்டாபாலிக் ஆக்டிவிஸில் அங்கே தான் நடக்கும் அங்கே இருக்க நியூட்ரியஸ் வந்து பால் பாடி சிக்ரிட்டே ஆகாது அதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு ஃபீமேலுக்கு மோஸ்ட்லி அது ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ஆனால் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஏன் ஏன்னா ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அங்கே இல்லை எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்குது இன்னொரு எக்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்க ஸ்டெரை ஃபீமேல் அவங்களால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணவே முடியாது அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து புவர்லி டெவலப் ஓவரிஸ் அவங்களோட செக்ஷுவல் ஆர்கனான அந்த ஓவரிஸ் எல்லாமே புவர்லி டெவலப் அதாவது அண்டர் டெவலப் ஜெனிடேரியா மாதிரி அண்ட் அண்டி அவங்களோட பிரெஸ்ட் அன்டெவலப்மெண்ட் ஆகிடும் அவங்களோட மார்க்கை உடைச்சு அவ்வளோ இருக்காது அதே நேரத்தில் ப்ராட் ஷேப்டாக ஜெஸ்ட் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் ஷீல்டு ஷேப் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஜெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் அவங்களோட வெப்பிடு நெக் அவங்க அவங்களோட கழு கழுத்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப உப்பி போன மாதிரி வெப்பிடாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட லோஸ் அண்ட் இயர் இயர் அப்படியே லோஸாக கொஞ்சம் ஃபீடு வாழ்ந்த மாதிரி அதே நேரத்தில் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது பிலோ ஆவரேஜ் நார்மலாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஐக்கியூ லெவல் நைன்டி இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதுக்கு கீழே இருக்கு பிலோ ஆவரேஜ் ஆகும் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரில் ஒருத்தருக்கு இந்த டிசிஷன் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கோபட்டி நடக்கும் ஆனால் மென்சுரேஷனே இருக்காது மென்சுரேஷன் இல்லாமல் கோபட்டி அதே நேரத்தில் அவங்களோட அடுத்த சிம்டம்ஸ் என்ன அவங்களுக்கு ஸ்லைட்லி மென்டல் டாடிஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு மற்றவங்க மாதிரி நம்ம இருக்க முடியுன்ற ஒரு ஏக்கம் இருக்கோ அதுவே அவங்கள மென்டலி டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஜாஸ்னா பண்ணிக்க ரொம்ப சுமாராக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மேலே இருக்க வக்கு கவிட்டில் இருக்க பேலட் அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கும் உள்ள அது நல்லா ஹை ஹார்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களோட எல்போஸ்லாம் ரொம்ப டேர்னட் ஆகிடும் இப்படி திரும்பி இருக்கும் நல்லா அதே நேரத்தில் மற்ற ஒரு லேடிஸ்க்கு இருக்குது அவங்க விட அதாவது வயசான லேடிஸ்க்கு வர தைராய்டு டிசீஸை விட அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு மோனோசோமி மோனோசோமினாச்சு ஆனிக்குலாய்டி அதாவது நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோமில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அது மோனோசோமி நெல்லிசோமி அண்ட் ட்ரைசோமி மூணு இருக்குது ஸோ மோனோசோமினா ஒரு ஒரு குரோமோசோம் லாஸ்ட் ஆகிடும் அதாவது டூ என் டூ என் என்னா என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் அதாவது பேர் நமக்கு வந்து டூ என் என்னன்றது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டூ இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுதான் இந்த டிசீஸ் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோசோமி அடுத்த ஒரு டிசீஸோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீட் பண்ணுங்கள் குட் பாய்